வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பரவலை தடுக்க உரிய நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளால் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா முன்னேறுகிறது மாநில முதலமைச்சர்களுடனான ஆலோசனையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநில முதலமைச்சர்களுடன் இன்று ஆலோசனை கிழக்கு லடாக் எல்லையில் இந்திய சீன படையினர் மோதல் நிலைமை குறித்து ஆய்வு செய்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய எல்லை மற்றும் இறையாண்மையை பாதுகாக்க ராணுவம் உறுதி எல்லை பிரச்சினைக்கு சுமூக பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காணவே இந்தியா விரும்புகிறது மத்திய அரசு உறுதி இந்திய அதிகாரிகள் துன்புறுத்தப்பட்ட விவகாரம் பாகிஸ்தான் தூதரை நேரில் அழைத்த இந்தியா கண்டனம் சென்னையில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவல் நிலையை எட்டவில்லை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி விரிவான செய்திகள் கொரோனா நோய் தொற்று பரவலை தடுப்பதற்காக சரியான நேரத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் இந்தியா மிகப்பெரிய பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுள்ளது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய இந்தியா பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்து ஊக்கம் பெற்று வருவதாகவும் மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசுகையில் பிரதமர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான இந்தியாவின் போராட்டம் கூட்டாட்சி தத்துவதற்கான சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் புதுதில்லியிலிருந்து நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற ஆலோசனையின் போது பஞ்சாப் சண்டிகர் பீகார் ஒடிசா உள்ளிட்ட இருபத்தோரு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர் பிரதமருடனான ஆலோசனையின் போது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும் போது கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று மாநில அரசுகள் வலியுறுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடும் போது இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிப்பு மிக குறைவாகவே உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் எந்த ஒரு இடர்பாட்டையும் எதிர்கொள்வதற்கு தகுந்த நேரத்தில் செயலாற்றுவது மிகவும் முக்கியமானது என்று கூறிய பிரதமர் உரிய நேரத்தில் நாம் மேற்கொண்ட முடிவுகளை தற்போது நாட்டில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த உதவியுள்ளது என்றார் இந்தியர்கள் ஒவ்வொருவரின் உயிரையும் காப்பதற்காக நாம் இரவு பகலாக பணியாற்றி வருகிறோம் வெளிநாடுகளில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் நாடு திரும்பியுள்ளனர் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் பணிபுரிந்து வந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களும் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பியுள்ளனர் தற்போது பகுதியளவு சாலை ரயில் விமான போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்று பிரதமர் அப்போது குறிப்பிட்டார் மிக அதிகமான மக்கள் தொகையை கொண்டிருந்த போதிலும் மற்ற நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ளதைப் போல இந்தியாவில் பேரழிவு ஏற்படவில்லை என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் தற்போதைய இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பல்வேறு மாநிலங்கள் திறம்பட செயல்பட்டு கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்த அவர் பொருளாதாரத்தையும் மீட்டெடுக்க தேவையான முயற்சிகளை எடுத்து வருவதாக கூறினார் இந்த சூழலிலிருந்து நாம் வெளிவர முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் आफत पैदा की है दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है आज भारत में रिकवरी रेट 50 प्रतिशत से ऊपर चला गया है आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है लेकिन यह भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है 
நாட்டிலேயே கொரோனா தொற்றால் அதிக அளவு பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு தில்லி உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் இன்று ஆய்வு நடத்தவுள்ளார் அப்போது தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த தற்போது எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து பிரதமர் கேட்டறிவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா புதுதில்லியில் நேற்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மற்றும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தலைமை இயக்குநர் பல்ராம் பார்கவா தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜல் உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை நடத்தினார் தலைநகர் தில்லியில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் சூழலில் அதனை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து உள்துறை அமைச்சர் இந்த ஆலோசனையின் போது விரிவாக விவாதித்தார் தில்லியை பொறுத்தவரை நேற்று நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஆயிரத்து நானூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் பத்தாயிரத்து அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டு முன்னூற்றி எண்பது பேர் உயிரிழந்த சூழலில் தலைநகரில் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து ஏற்கனவே உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அனைத்து கட்சியினருடன் ஆலோசனை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது சீனாவையொட்டியுள்ள கிழக்கு லடாக் எல்லைப்பகுதியில் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் நேற்று இந்திய சீன ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவத்தினர் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் இந்த தகவலை இந்திய ராணுவம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது நேற்று இருதரப்புக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வன்முறை மற்றும் மோதலில் இந்திய ராணுவத்தினர் உயிரிழந்ததாகவும் மேலும் பதினேழு வீரர்கள் பலத்த காயமடைந்ததாகவும் ராணுவ தரப்பில் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மிக அதிக உயரத்தை கொண்டுள்ள லடாக் பகுதியில் கடந்த இரு தினங்களாகவே இருநாட்டு படையினருக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது அந்த பகுதியில் பணியில் இருந்த இருதரப்பினருக்கும் இடையே சண்டை ஏற்பட்டதாகவும் இதில் சீன தரப்பிலும் அதிக எண்ணிக்கையிலானோர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த சம்பவம் குறித்து ராணுவம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த எல்லையை பாதுகாக்கவும் நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாக்கவும் ராணுவம் உறுதிபூண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்தியா சீனா இடையில் தற்போதுதான் மோதல் ஏற்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கிடையே கிழக்கு லடாக் எல்லைப்பகுதியில் இரு நாட்டு ராணுவத்தினர் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் மற்றும் அங்கு தற்போது நிலவி வரும் சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் நேற்று உயர்நிலை ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் ராணுவ உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக இந்த மோதல் சம்பவம் தொடர்பாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் மற்றும் முப்படைகளின் தலைமை தளபதிகள் பங்கேற்றனர் நிலைமை குறித்து தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக அப்போது தெரிவிக்கப்பட்டது இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சினை தொடர்பாக அண்மையில் ராணுவ உயரதிகாரிகள் நிலையிலான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது அதில் எல்லை பிரச்சனையை இருதரப்பிலும் சுமூகமாக பேசி தீர்த்துக் கொள்வது என முடிவு செய்யப்பட்டது எனினும் தற்போது படைகள் குவிக்கப்பட்டு ஏற்பட்ட மோதலால் இந்த சம்பவம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்திய சீன எல்லையில் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள வன்முறை மோதல் சம்பவம் கவலை அளிக்கக்கூடியது என ஐநா தலைமைச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ குட்ரஸ் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து ஆண்டோனியோ குட்ரஸின் செய்தி தொடர்பாளர் ஏரி கனேக்கா கூறுகையில் இருதரப்பிலும் அதிகபட்ச கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் நிலைமையை தணிக்க இருதரப்பிலும் முயற்சி மேற்கொண்டிருப்பதாக வெளியாகும் தகவல் ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் கிழக்கு லடாக்கில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்திய சீன ராணுவத்தினர் இடையே நிகழ்ந்த மோதலில் இருதரப்பிலும் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருப்பது குறித்து ஐநா தலைமைச் செயலாளர் தமது இந்த கவலையை தெரிவித்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இந்திய எல்லையொட்டி சீன படையினர் தன்னிச்சையாக தங்களின் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டு செயல்பட்டதாலேயே இருதரப்பிற்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாக இந்தியா தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா இந்திய சீன எல்லையில் மேற்கு பகுதியில் எல்லை மேலாண்மை குறித்த செயல்பாடுகளுக்கு சீனாவின் செயல்பாடே காரணம் என்று குறை கூறினார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்திய எல்லை கோட்டு பகுதிக்குட்பட்டே செயல்பாடுகள் இருந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதே நிலையைத்தான் சீன தரப்பிலும் இந்தியா எதிர்பார்ப்பதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இருதரப்பிலும் ராணுவ மற்றும் ராஜ்ய வழிமுறைகளில் பதற்றத்தை குறைக்கவே முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவித்த அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா கடந்த ஆறாம் தேதி மூத்த ராணுவ அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை ஆக்கப்பூர்வமான வகையில் அமைந்ததை சுட்டிக்காட்டினாா்
அதை தொடர்ந்து உயர்மட்ட அளவில் ஒருமித்த கருத்து ஏற்பட தொடர் சந்திப்புகளை நடத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை பொறுத்தவரை சுமூகமான நிலையே விரும்புகிறது என்றும் கூறினார் எல்லைப்பகுதியில் அமைதி மற்றும் சமாதானத்தை பராமரிப்பதன் தேவையை இந்தியா உறுதியுடன் கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் கருத்து வேறுபாடுகளை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்க வேண்டும் என்றார் அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் எல்லைப்பகுதி ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதிப்படுத்த மத்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசின் கீழ் நாட்டின் அனைத்து எல்லைப்பகுதிகளும் பாதுகாப்புடன் உள்ளதாக பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் லடாக்கின் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பதற்றத்தை தணிக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் கேரள மாநிலத்தில் நடைபெற்ற பேரணியில் குறிப்பிட்டார் சீன படையினருக்கு உரிய பதிலடியை இந்திய ராணுவத்தினர் கொடுத்ததாகவும் என்றாலும் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழக்க நேரிட்டிருப்பதாகவும் ஜே பி நட்டா கூறினார் வீர மரணம் அடைந்த ராணுவத்தினருக்கு தமது இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசை பொறுத்தவரை இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ நிலை எல்லையில் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளப்படாது என்று ஜே பி நட்டா உறுதிபட தெரிவித்தார் இந்திய ராணுவத்தை பொறுத்தவரை முழு அளவில் ஆயத்தமாக உள்ளது என்றும் எந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இஸ்லாமாபாத்தில் இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் இரண்டு பேர் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் குறித்து புதுதில்லியில் உள்ள பாகிஸ்தான் தூதரகத்தின் பொறுப்பதிகாரி ஹைதர் ஷாவை மத்திய அரசு நேரில் அழைத்து கண்டனம் தெரிவித்தது பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு நிறுவன அதிகாரிகளால் இந்திய அதிகாரிகள் இரண்டு பேர் இரு தினங்களுக்கு முன்பு கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் மாலையில் விடுவிக்கப்பட்ட சம்பவமும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இந்திய அதிகாரிகள் துன்புறுத்தப்பட்டதுடன் சட்டவிரோதமாக அவர்களை பத்து மணி நேரம் பிடித்து வைத்திருந்ததற்கு பாகிஸ்தான் தூதரிடம் இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்தது இந்திய அதிகாரிகள் கடத்தப்பட்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து வெளியுறவுத்துறை மூலம் தெரிவிக்கப்பட்ட எதிர்ப்பு காரணமாக அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர் இந்திய அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வேண்டுமென்றே குற்றச்சாட்டுகளை பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள் தெரிவித்ததற்கும் இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் கண்டிக்கத்தக்கவை என்று கூறியுள்ள வெளியுறவுத்துறை வியன்னா ஒப்பந்தத்தை மீறும் வகையில் அமைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உக்ரைன் மற்றும் பங்களாதேஷிலிருந்து இந்தியர்களுடன் புறப்பட்ட இரண்டு விமானம் நேற்று அகமதாபாத் வந்தடைந்தது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்ட பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் நிலையில் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்படுகிறார்கள் உக்ரைன் நாட்டிலிருந்து நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு இந்தியர்களுடன் நேற்று காலை ஒரு விமானம் அகமதாபாத் வந்தடைந்ததாகவும் மேலும் நாற்பத்தாறு பயணிகளுடன் பங்களாதேஷிலிருந்து நேற்று மாலை அகமதாபாத் வந்தடைந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன விமான நிலையத்தில் பயணிகள் அனைவருக்கும் உரிய பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அரசு மற்றும் தனியார் முகாம்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தமிழக அரசு மீண்டும் முழு ஊரடங்கு அறிவித்திருப்பதை தொடர்ந்து அந்த பகுதிகளில் செயல்படும் ரயில் முன்பதிவு மையங்கள் இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை மூடப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து நேற்று தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்த பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை ரத்து செய்ய விரும்பினால் இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முன்பாகவோ அல்லது முப்பதாம் தேதிக்கு பிறகோ பயணச்சீட்டை ரத்து செய்ததற்கான கட்டணத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளது வேட்புமனு தாக்கலின் போது வேட்பாளர்கள் சிலர் தாக்கல் செய்த மனுக்களின் உண்மைத்தன்மை குறித்து தேர்தல் ஆணையம் நேற்று ஆலோசனை நடத்தியது உண்மைக்கு பிறம்பான தகவல்களை தெரிவித்து வேட்பாளர்கள் சிலர் தேர்தலின் போது மனுக்களை தாக்கல் செய்ததாக பெறப்பட்ட புகார்களின் அடிப்படையில் இந்த ஆலோசனை நடைபெற்றதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது நேற்றைய கூட்டத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா தேர்தல் ஆணையர்கள் அசோக் லவாசா சுஷில் சந்திரா மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் வேட்பாளர்கள் இதுபோன்று தவறான தகவல்களை அளித்திருப்பது வாக்காளர்களின் உரிமைகளை மோசமாக பாதிக்கச் செய்திருப்பதாக புகார்கள் எழுந்தன இதனைத் தொடர்ந்து வெளிப்படையான வகையில் தேர்தல்களை நடத்துவது குறித்தும் வாக்காளர்களுக்கு உண்மை தகவல்களை அளிப்பது தொடர்பாகவும் இது தொடர்பாக ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை எதிர்கொள்வது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது
கடந்த ஆறு மாதங்களாக உலகம் முழுவதும் பரவி வரும் கொரோனா தொற்று பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் இந்தியாவில் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு அறு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் நாட்டில் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து பதிமூன்றாக உள்ளது நேற்று புதிதாக பத்தாயிரத்து அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து நாட்டில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து தொன்னூத்தி ஒன்றாக உள்ளது மேலும் நேற்று முன்னூற்றி எண்பது பேர் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து இறப்பு எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா நோய் தொற்றை கண்டறிந்து கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதை அடுத்து நேற்று ஒரே நாளில் மூன்று லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாக மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா தொற்றால் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரத்து எழுநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் நான்காயிரத்து நூற்றி இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாக உள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நானூறாகவும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து நானூற்றி இருபத்தி ஏழாகவும் உள்ளது குஜராத்தில் இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து ஐநூற்றி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து அறுநூற்றி அறுபத்தி நான்காக உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி பதினைந்தாக உள்ளது அங்கு முன்னூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டாக உள்ளது ராஜஸ்தானில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தொன்றாக உள்ளது அங்கு முன்னூற்றி பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்றி உள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியது இதுகுறித்து மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் ஆயிரத்து ஐநூற்றி பதினைந்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து பத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஆயிரத்து நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று பத்தொன்பதாயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாகவும் அதன் மூலம் இதுவரை ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது குணமடைந்துள்ளவர்களின் சதவீதம் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு ஏழு சதவீதமாக உள்ளது என்றும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவல் என்ற நிலைக்கு செல்லவில்லை என்றும் அதுபோன்ற நிலை ஏற்படாமல் தடுக்கவே மருத்துவ நிபுணர் குழுவின் ஆலோசனைப்படி பனிரண்டு நாட்கள் முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ராயபுரத்தில் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அவர் பேட்டியளித்தார் அண்மையில் முதலமைச்சருடனான மருத்துவ நிபுணர் குழுவின் ஆலோசனைக்கு பிறகே சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்க முடிவு செய்யப்பட்டதாக அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு தொடர்பான பணிகளில் மாநில அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாகவும் அரசின் செயல்பாடுகள் வெளிப்படையான முறையில் உள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில்தான் தொற்று பரவல் விரைவில் கண்டறியப்படுவதாகவும் அதற்காக இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் களப்பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் விவசாய கடன் வழங்குவதற்காக தமிழக அரசு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளதாக உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கல்லணை நீர்த்தரப்பு விழாவில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களை அமைச்சர்கள் காமராஜ் துரைக்கண்ணு ஓ எஸ் மணியன் ஆகியோர் கூட்டாக சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் காமராஜ் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு பயிர் சாகுபடி அதிக அளவில் இருக்கும் எனவும் விவசாயிகள் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி நல்ல மகசூல் பெற வேண்டும் எனவும் கூறினார் மேலும் கடந்த ஆண்டு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் இருபத்தி நான்கு லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாகவும் இந்த ஆண்டு அதைவிட அதிகமாக இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் சென்னை தண்டையார்பேட்டை மண்டலத்தில் கடந்த ஐந்து நாட்களாக இறப்பு மற்றும் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்துள்ளது என்றும்
சென்னை தண்டையார்பேட்டை மண்டலத்தில் நடமாடும் கொரோனா பரிசோதனை மையம் மூலம் நடைபெற்று வரும் பரிசோதனை பணிகளை அமைச்சர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தண்டையார்பேட்டை மண்டலத்தில் காய்ச்சலை கண்டறிய முப்பத்தி ஆறு முகாம்கள் செயல்பட்டு வருவதாகவும் ஒவ்வொரு முகாமிலும் நாளொன்றுக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் இந்த முகாம்களில் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் போதுமான எண்ணிக்கையில் பணியாற்றி வருவதாக கூறிய அமைச்சர் இலவச சித்த மருத்துவ பெட்டக திட்டம் இன்று முதல் செயல்படுத்தப்படும் என்றார் மேலும் வியாசர்பாடியில் இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு படுக்கை வசதிகள் கொண்ட சித்த மருத்துவ சிகிச்சை முகாம் இன்று முதல் செயல்பாட்டிற்கு வருகிறது என்றும் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார் மருத்துவ தேவையை தவிர்த்த மற்ற காரணங்களுக்காக சென்னை உள்ளிட்ட வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வருபவர்கள் புதுச்சேரிக்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கூறியுள்ளார் காணொலி காட்சி மூலமாக பிரதமருடன் நடைபெற்ற சந்திப்புக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதார நிலையை சரி செய்ய மாநில அரசு சார்பாக பிரதமரிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார் மேலும் நிதி ஆதாரம் குறித்து மாநில அரசுகள் பிரதமருக்கு தனித்தனியாக கடிதம் எழுத அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறிய அவர் மத்திய அரசு விரைவில் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என தாம் நம்புவதாகவும் கூறினார் புதுச்சேரியில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் கடைகள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் செயல்படும் நேரத்தை குறைப்பது குறித்து வணிகர்களை அழைத்து பேசி முடிவெடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்தார் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காதவர்கள் மீது அதிகப்படியான அபராதமும் முகக்கவசம் அணியாதவர்கள் மீது இரட்டிப்பு அபராதமும் விதிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவிடும் வகையில் ரத்த தானம் செய்ய அனைவரும் முன்வர வேண்டும் என்று பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கொரோனா நோயாளிகளுக்கான சிறப்பு ரத்த தான முகாமை அவர் தொடங்கி வைத்தார் சேலத்தில் இதுவரை நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கொரோனா நோயாளிகள் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இவர்களுக்கு உதவிடும் வகையில் நடத்தப்பட்ட இரத்த தான முகாமில் முருகன் முதல் நபராக இரத்த தானம் செய்து முகாமை தொடங்கி வைத்தார் இந்த முகாமில் பிஜேபி நிர்வாகிகள் சமூக ஆர்வலர்கள் பொதுமக்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு இரத்த தானம் செய்தனர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை எண்பத்தி இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தோராயிரத்து இருநூற்றி பதிமூன்றாக உள்ளது இதில் நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து இருபத்தோரு பேர் இதுவரையில் குணமாகியுள்ள நிலையில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேர் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து எட்டாயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாக உள்ளது ஒன்பது லட்சத்து முன்னூற்றி இரண்டாயிரம் பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ள நிலையில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாக உள்ளது பிரேசில் நாட்டில் ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து எட்நூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து தொண்ணூற்றி நான்காயிரத்து முன்னூற்றி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி நான்காக உள்ளது இங்கிலாந்து நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து தொண்ணூத்தி எட்டாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஓராயிரத்து நானூற்றி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்றி ஐந்தாக உள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி பதினாறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழாக உள்ளது அண்டை நாடான பங்களாதேஷில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் ஐம்பத்தி மூன்று பேர் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அந்நாட்டின் இறப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி இரண்டாக உள்ளது அங்கு இதுவரையில் தொண்ணூத்தி நான்காயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஓரு பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பாகிஸ்தான் சிறுபான்மையினர்களை மோசமாக நடத்துவது பயங்கரவாதத்தை ஊக்குவிப்பது மனித உரிமைகளை மீறுவது போன்ற விஷயங்களை ஐநா சபையில் இந்தியா எழுப்பியுள்ளது ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் நாற்பத்தி மூன்றாவது கூட்டத்தில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற விமர்ஸ் ஆரியன் இந்த கருத்தை முன்வைத்தாா் 
பாகிஸ்தான் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை முற்றிலுமாக நிறுத்திக் கொண்டால் மட்டுமே தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் நீடித்த அமைதி நிலவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பாகிஸ்தானின் இதுபோன்ற மனித உரிமை மீறல் செயல்கள் பயங்கரவாத ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கைகள் எதிர்பாராத சம்பவம் என்றும் தொடர்ந்து அந்த நாடு சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் ஈடுபடுகிறது என்றும் அவர் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் பாகிஸ்தானில் உள்ள சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான துன்புறுத்தல்கள் துரதிருஷ்டவசமானவை என்றும் பல்வேறு மாகாணங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்வதாகவும் இந்திய பிரதிநிதி தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் தென்கொரிய எல்லையொட்டியுள்ள கும்காங் மலைப்பகுதியில் கீசாங் என்ற இடத்தில் வடகொரியா தனது படைகளை மீண்டும் குவித்துள்ளது ஏற்கனவே இந்த பகுதியிலிருந்து வடகொரிய படைகள் திரும்ப பெறப்பட்ட நிலையில் தற்போது அங்கு படைகள் குவிக்கப்பட்டதால் பதற்றம் எழுந்துள்ளது கீசாங் தொழிற்சாலை கட்டிடத்திற்கு அருகே வெடிகுண்டு சத்தம் கேட்டதாக பியாங்யாங் நகரிலிருந்து வெளியாகும் ஊடக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இந்த சம்பவத்தில் கட்டிடம் சேதமடைந்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதற்கிடையே இந்த சம்பவம் குறித்து தென்கொரிய தேசிய பாதுகாப்பு குழு கூடி ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் வடகடலோர மாவட்டங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் சில பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக நாற்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று ஊரடங்கு கால நிவாரணமாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு தினத்தந்தி டெல்டா பாசனத்திற்காக கல்லணை திறப்பு இதனால் பனிரெண்டு புள்ளி ஒன்பது ஏழு லட்சம் ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறும் தினமணி மருத்துவ படிப்புகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு ஒதுக்கீடு வழங்க கோரும் வழக்கு மத்திய அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு தினமலர் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் சென்னையில் நானூறு இடங்களில் வாகன சோதனை நடத்த மாநகர காவல்துறை முடிவு தினகரன் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு அறிவிப்பை தொடர்ந்து வரும் இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி எட்டாம் தேதிகளில் திருமழிசை காய்கறி சந்தை இயங்காது வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் தகவல் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பரவலை தடுக்க உரிய நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளால் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா முன்னேறுகிறது மாநில முதலமைச்சர்களுடனான ஆலோசனையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநில முதலமைச்சர்களுடன் இன்று ஆலோசனை கிழக்கு லடாக் எல்லையில் இந்திய சீன படையினர் மோதல் நிலைமை குறித்து ஆய்வு செய்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய எல்லை மற்றும் இறையாண்மையை பாதுகாக்க ராணுவம் உறுதி எல்லை பிரச்சினைக்கு சுமூக பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காணவே இந்தியா விரும்புகிறது மத்திய அரசு உறுதி இந்திய அதிகாரிகள் துன்புறுத்தப்பட்ட விவகாரம் பாகிஸ்தான் தூதரை நேரில் அழைத்த இந்தியா கண்டனம் சென்னையில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவல் நிலையை எட்டவில்லை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்